Gusto mo bang makapasa sa engineering sa college? Good afternoon guys! Welcome back to my channel and salamat po sa lahat ng mga nag-view salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko salamat from the bottom of my heart So sa mga hindi nakakilala sa akin ako nga pala ulit si Kairos M Kairos Molo and I graduated electrical engineering from PUP Manila noong June 2019 And again, lahat tayo mga estudyante we are dreaming na makapasok sa UP Bakit? UP! Sikat ng UP noong mga panahon namin noong high school. And nagtry ako mag-upcut guys. Alam niyo naman siguro yung upcut. And nag-upcut ako nung walang review-review. Strong. Lakas. So ang nangyari sa akin, bumagsak ako. Yung pangangat kong UP, naging TUP. At least may UP pa din. Diba? At least may UP pa din. And sa mga kapwa ko dito na graduate ng engineering, aminin nyo, nung tinanong kayo, ba't kayo nag engineering, ang sagot natin ay... Wala tayong masagot. <laughs> Hindi natin alam lahat kung bakit tayo nag-engineering. So, sa mga aspiring din na mga gusto mag-engineer, mag-engineering, alamin nyo yun kung bakit gusto nyo pasukin itong bagay na to. So disclaimer lang, itong video na to ay para sa mga katulad kong mga normal na estudyante lang na gustong makapasa, gustong makagraduate, at gustong makatapos. Kung ganun ka, oh, ito, makaka-relate ka na. Tip number one, surround yourself with people who are better than you. So nung nasa TUP Cavite kami, sampu lang kami, sampu and madami ako na yung classmate pero nag-end up kami nung third year ng sampu lang talaga kami at itong sampu kong kaklase hindi sila basta-basta guys hindi sila basta-basta andyan si John Patrick Abagno si El Presidente namin napakabatak nga guys sabihin ko sa inyo yan yung tipong kahit may exam hindi mag-aral papasa yan ganyang kabatak yan andyan din si John Lester Anahaw yan o oh. si John Lester Anahaw yan ang aming master electrical in practical napakagaling yun sa practical sa electrical guys walang tatalo sa amin yan and andyan lahat ng mga classmate ko masasabi ko, itong siyam kong classmate na to magaling magaling talaga so nung pumasok ako sa TUP, hindi ako magaling sa sciences hindi ako magaling sa mathematics nung nadikit ako sa siyam na to talagang feeling ko diba? feeling ko, batak-batak na din ako pero actually, it helps when you surround yourself with people na alam mo yun, alam mo mas magaling sa'yo natsa-challenge kayo to be better tip number 2 love your course Naalala ko nung second year yata ako nun, math 4 namin. And talagang babagsak na ako nun guys, talagang failed ang grade ko. So ang nangyari, sinabihan ako ng, ng prof ko na pagbibigyan niya daw kami, so tumuntuwa ako, di ba? Makapasa kami. Pero ang sabi niya sa akin, start loving your course right now. Tapos kung hindi mo sisimulang mahalin ang course mo, hindi mo to matatapos. So tumatak yun guys sa isip at puso ko. Nakuha nga naman, paano ko magagawa ng maayos yung isang bagay na hindi ko naman gusto at hindi ko naman mahal. So simula nung second year ako, nung nakapasa ako dun sa mat na yun, ayun, medyo mas naging okay na. Tip number three, balance everything. Ang engineering guys, hindi naman yung puro aral lang. Diba? Meron dyang chill time, meron dyang aral time, at meron ding cramming time. Diba? So ikaw, kailangan balance ka. Makunong ka magbalance ng buhay mo at ng oras mo. And hindi ko sinasuggest na magcramming ka. Pero sa engineering kasi, para siyang naging, tama ba guys, naging normal lang. <laughs> naging normal yung cramming. Pero again, sa so, inyong mga nag-aaspire pala mag-aaral ng engineering, huwag kayo magka-cramming as much as possible. Okay? Tip number four, have fun. Enjoy mo lang. Enjoy mo yung course mo. Enjoy mo yung pag-aaral mo. Nung, nung fourth year kami, napadpad kami sa Manila, na TUP Manila, to finish our course. And alam mo yun, uh, enjoy mo lang. Maggalaga lang minsan, di ba? Kain kayo sa labas, di ba? Have that leisure time. I respect dun sa mga super sayon mag-aaral. Saludo ko sa inyo. Sa mga cum laude, suma, magna cum laude, I salute you. And gusto ko lang sabihin, may kanya-kanya tayong learning habits. Yung paraan ng kung suma cum laude nyo, baka hindi effective sa'yo. So ikaw, di ba, find kung ano yung pinaka-effective na study habit para sa'yo. And don't forget to have fun. Di ba? Huwag mo masyadong stress yung sarili mo. Huwag ka masyadong, alam yun, di ba, halos mamatay ka nakakaaral. Hindi. Enjoy mo lang. And number five. Number five, guys. Remember that si Lord ang naglagay sa'yo sa course na yan. Totoo lang, mahirap pong pumasok sa engineering, di ba? Mahirap yan. Sa akin ha, sa experience ko, naniniwala ako na si Lord nagdagay sa akin sa engineering. Kaya nung nahihirapan na ako sa engineering, ito lagi ko tinatandaan guys. Baka makatulong sa inyo. Sabi ko, ang pinanghawakan ko ng college ako, na si Lord ang naglagay sa akin dito, siya din ang tatapos nun sa buhay ko. So kung sabihin sa inyo sa mga gusto pumasok sa engineering, if um, things doesn't go on plan, di ba? Kung feeling mo, 5 years, patapos ka na, or hindi ka magsa-summer, di ba? Or hindi ka summer grad. Pero pag nangyari yun, gusto ko sabihin sa inyo, 
huwag kayong sobrang mati-sapoy. Bangon lang, matatapos din yung course nyo. Ako, nakadaan ako sa mga ilang summers, and summer grand ako. Guys, yung shampong classmate, engineer na sila lahat ngayon. Ako, hindi pa. Pero, magbo-board na din ako, guys. Magbo-board ako. God's willing, next year or this year. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo, na sa experience ko, ha, si Lord pa rin ang nagpatapos sa akin sa engineering. Kung sa sarili kong wisdom at knowledge yun, hindi ko kaya yun, guys. Hindi ko kaya yun. Pero nung natutunan kong unti-unti mahalin, at alam yun, itanggapin na, hindi, wait lang. Si Lord nagpasok sa akin dito, tatapusin nyo yun. So, nangyari guys, nakagraduate naman ako noong June 2019. And, ito, di ba? Masaya na ako. And, ngayon, wait na lang sa board exam ko. So, yun lang naman guys. If you are interested to go in engineering sa college, sana alalahan nyo yung 5 tips ko na gumana sa akin, di ba? Maybe hindi gumana para sa lahat, pero baka gumana sa'yo. Okay? Huwag na huwag mo yung kakalimutan. So, God bless you, galingan mo, and do your best. Speak life.